Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan biberli açma tarifiyle geldim. Bildiğiniz açmalardan biraz farklı. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Açmanın hamuru için yorma kasesinin içerisine bir paket instans maya, instans maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekleyip şöyle maya eriyene kadar biraz spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarılarını da daha sonra açmalarını yüzüne sürmek için ayırıyorum. Eklediğim malzemeleri şöyle biraz spatula ile karıştırdıktan sonra biraz un ilave ediyorum. Ve eklediğim unun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle spatula ile hamuru biraz toparlayana kadar karıştırıyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru güzel bir şekilde toparladıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip hamurun içerisine yedirene kadar yoğuruyorum. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika yoğurduktan sonra eklediğimiz sıvı yağ hamur tamamen içerisine çekecektir. Yormaya devam edelim. Özellikle mayalı hamurlarda güzel bir sonuç alabilmemiz için hamuru iyi bir şekilde yoğurmamız çok önemli. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet güzel bir şekilde hamuru yoğurduktan sonra bardağın dibinde kalan yağı da üzerine döküp şöyle elimle sürdükten sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Evet bir saatin ardından hamur istediğim kıvama geldi ve üzerini açıp öncelikle hamurun havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Unladığım masanın üzerinde de hamur şöyle biraz toparladıktan sonra 12 eşit beze yapıyorum. Eğer daha küçük boyutta açma yapmak isterseniz bu beze sayısını 15'e de çıkartabilirsiniz. eşit beze yaptığım hamurları hiç bekleme yapmadan şöyle parmaklarımın ucuyla yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Müzik 
Erittiğim 50 gram tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekleyip şöyle fırçayla karıştırdıktan sonra açmaların üzerine sürüyorum. Tereyağının derecesi şöyle ılıktan biraz daha sıcak olsun ki biberin hem aroması hem boyası hem lezzeti geçsin. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biberli yağ açmaların üzerine sürdükten sonra şöyle bir kesici yardımıyla şeritler açıyorum. Daha sonra açmaların iki ucundan biraz çekiştirip büyüttükten sonra rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra iki ucunu birleştiriyorum. Bu şekilde açmalarımızın şekli hazır. Hazırladığımız bu biberli yağlı karışım açmalara inanılmaz bir lezzet veriyor. Eğer ki çocuklarımız yemez derseniz ya biber miktarını azaltın ya da çocuklarınıza önce sadesinden yapın. Daha sonra yağ karışımının içerisine biraz pul biber ekleyip siz kendinize o şekilde yapın. İnanın bir kere denediğinizde her zaman yapmak isteyeceksiniz. Harika bir lezzet oluyor. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bütün açmaları aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Ve daha sonra üzerini kapatıp tepsi mayası yapıyorum. Bu tür tariflerde güzel bir sonuç alabilmemiz için mutlaka ama mutlaka en az 15 dakika tepsi mayası yapmamız çok önemli. Eğer ki zamanınız yoksa tepsi mayası yapmadan yumurtasını sürün ve daha önceden ısıtılmamış soğuk fırının içerisine tepsinizi atın. Fırının derecesini daha sonra ayarlayın. Fırın ısınana kadar tepsi mayası gelecektir. Fırının ısınması yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. O arada hamur biraz mayalanacaktır. Daha güzel sonuç alacaksınız. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yaptım. Açmaların üzerine ayırdım. Yumurta sarılarını sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken fırçayı çok bastırmadan sürelim. Aksi takdirde açmaların mayası sönebilir. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine biraz mavi haşhaş serpiyorum. Ve daha sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Evet açmalar henüz daha çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size iç dokusunda detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Pamuk gibi yumuşacık, tel tel ayrılan biberli açmalarımız bu şekilde hazır. Bu açmaları bu şekilde hazırlayıp derin dondurucu atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtın ve afiyetle tüketin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İster kahvaltıya yapın, ister çay saatlerinizde yapın, ister biberli yapın, ister sade yapın. Gerçekten harika bir lezzet. 
Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.